ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సాధారణంగా గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు చాలామంది అమ్మాయిలు అంటే ఇంచుమించు నైంటీ మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ వాంతులతో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఏ తిన్నా కానీ వాంతులు ఏదన్నా తినాలనిపించే ఆలోచన రావడంతో కూడా వాళ్ళకి వాంతులు అయిపోతూ ఉంటాయి సో దాన్ని మెడికల్ టర్మ్గా ఏంటంటే హైప్రెమిసిస్ గ్రావిడేరియా అని చెప్పేసి అంటారు సో అది ఏంటంటే అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హైప్రెమిసిస్ అనమాట సో అది మోస్ట్ కామన్ అది చాలా మందిలో ఇంకా అది ఇన్వైడబుల్ అంటాం కదా అది ఇంకా మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నా కూడా అవాయిడ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ వాంతులు అవడం అనేది సో అలాంటి వాంతులు అయ్యే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు చాలా నేర్చుపడిపోతారు తర్వాత మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా అవుతుంది వాళ్ళకి అంటే శరీరంలో ఆహారం తక్కువ తీసుకుంటారు తీసుకున్నది కూడా అబ్జార్బ్ అవ్వడం వలన దాని ఎఫెక్ట్ చేయలి మీద కూడా ఉంటుంది అంటే తల్లి బిడ్డలిద్దరికీ కూడా శరీరంలో కావాల్సినటువంటి పోషక విలువలతో కూడినటువంటి విలువలు తగ్గిపోవడం వలన ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ రకంగా హైప్రెమిసిస్ వలన చాలామంది అమ్మాయిలు సఫర్ అవుతుంటారు కొంతమందిలో అయితే సివియర్ ఇంకా అసలు చాలా సివియర్ ఎంత అంటే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి సెలైన్ పెట్టాలేమో అన్నంతగా వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు ఈ హైప్రెమిసిస్ ఎఫెక్ట్స్లో సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆయుర్వేదిక్ లైన్స్లో ఏ రకమైనటువంటి కేర్ తీసుకోవచ్చు అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేదంలో అసలు ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఒక చాప్టర్లోకి మనం వెళితే అసలు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ముందు నుంచి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందు నుంచి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే హెల్దీ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పబడింది అంటే మిగిలిన సిస్టమ్స్లో అలా ఉండదు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్ అటెండ్ అవ్వడం సైంటిఫిక్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ అసలు ఒక కన్సెప్షన్కి ముందుగానే మనం ఎలాంటి చేయని మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి బెటర్ హెల్దీ చేయని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా డెలివరీ నార్మల్ అయ్యేలా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మంచి డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకున్నటువంటి అందమైనటువంటి అందమైన ఆరోగ్యమైన శిశువుని జన్మించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఆ నేపథ్యంలో ఈ ఈ హైప్రెమిసిస్ గురించి కూడా చాలా మంచి పరిష్కారాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ సమస్యకు కూడా చాలా మంచి పరిష్కారాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే జనరల్గా ఆ టైంలో పులుపు ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ జస్ట్ సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ పీరియడ్లో దౌహృదిని పరిచర్య అని చెప్పేసి స్పెషల్గా చెప్పబడింది అనమాట దౌహృదిని అంటే టూ హార్ట్స్ అంటే చైల్డ్ది ఒక హార్ట్ మదర్ది ఒక హార్ట్ అనమాట సో ఆ టైం నుంచి తల్లిలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి అందులో భాగంగా ఆహారం చూస్తేనే వాంతి అనిపించడం ఆహారం గురించి ఆలోచించిన వాంతి అనిపించడం తినకుండానే వాంతులు అయిపోవడం తిన్నాక ఇంకా విపరీతంగా వాంతులు అయిపోవడం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం దానివల్ల నేర్చు అనేది ఎక్కువగా మెయిన్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఫుడ్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి సో దానికి ఏంటంటే పరిష్కారం ఆయుర్వేదిక్ క్లైంట్స్లో మంచి మంచి లేహ్యాలు ఉన్నాయి మాదిఫల్ రసాయనం అని చెప్పేసి మనకి బయట మాది ఫలాలు దొరుకుతాయి సో మాది ఫలాలతోటి మంచి ఒక లేహ్యంలాగా తయారు చేస్తారంటే పాత బెల్లం తేనె ఇంకా జీలకర్ర ఇలాంటి మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా వేసి చక్కగా తిన్గా ఉంటూ మంచి అంటే ఈజీగా ప్యాలెటబుల్గా అంటే నోట్లో వేసుకున్న వెంటనే అది చక్కగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ వామిటింగ్స్ దానివల్ల వామిటింగ్స్ లేకుండా అది అబ్జార్బ్ అయిపోయేలాగా మాది ఫల రసాయనం ఫార్ములా అలా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి మాది ఫల రసాయనం తీసుకోవడం మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తప్పనిసరిగా ఒక స్పూన్ తీసుకోవడం అంటే రోజులో ఒక మూడు నాలుగు సార్లు అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు అది మనకి ఫ్రూట్ జామ్ ఎలాంటిదో అది ఒక రకమైనటువంటి జామ్ అనమాట దానివల్ల ఏమి ఇబ్బంది ఉంటుంది జాములు అంటే కెమికల్స్ ఉంటే నిల్వ ఉంటాయని ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తారు కానీ ఈ మాది ఫల రసాయనం న్యాచురల్గా ఆయుర్వేదిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారైంది కాబట్టి దాన్ని తయారు చేయడంలో ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడడం కానీ కలర్స్ వాడడం కానీ ఉండవు కాబట్టి దానివల్ల మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ చాలా స్టాండర్డ్గా మాది ఫల రసాయనం తయారు చేస్తారు అది ఒకసారి చూసుకుని ఏ కంపెనీ బాగుంటుంది అనేది చూసుకుని కనుక మాది ఫల రసాయనం తీసుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ యాంటీనేటల్కి వచ్చేటువంటి వామిటింగ్స్ సమస్య ముఖ్యంగా దౌహృదిని ఈ వికారము ఈ నాసియా ఇవన్నీ కూడా తగ్గేలాగా కేర్ తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా డైట్లో ఏ రకమైనటువంటి ప్లాన్ చేసుకోవాలనేది చూసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే మనకి వామిటింగ్స్ అవుతున్నా కూడా పక్కన వాళ్ళు తింటున్నారు కదా అని అందరితో పాటుగా కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట చాలా రిస్క్ కూడా వస్తుంది అవు అవుతుంది అనుకోవాలి 
అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే పక్కన వీళ్ళందరూ చికెన్ తింటున్నారు కదా అది చికెన్కి సంబంధించిన ఫ్రైస్ కానీ వెరైటీస్ కానీ జింజర్ చికెన్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నా మంచూరియా ఇలాంటివి తీసుకున్నా కూడా అసలు ఏమాత్రం మంచిది కాదనమాట సో అలాంటి ఫుడ్స్ అసలు పూర్తిగా మానేసేయాలి గర్భిణీతో ఉన్న టైంలో అలాగే వాళ్ళు ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తేలికపాటి అరిగేటువంటి పెసరపప్పుతో చేసినటువంటి సాంబార్ కానీ లేకపోతే పసరపప్పుతో రసం అంటాం కట్టు అంటాం పెసర కట్టు అంటాం మామూలుగా సో అలాంటివి తీసుకోవడం మంచిది సో పెసరపప్పు ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది కందిపప్పు కన్నా సో అందుచేత మనం టేస్ట్ కోసం కందిపప్పు వాడుతున్నాం కానీ నిజంగా ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్గా చూసుకుంటే కనుక పెసరకట్టులో ఉండేటువంటి పెసరపప్పులో ఉండేటువంటి ఔషధ గుణాలు కందిపప్పులో ఉండవు అందుచేత ఎవరైనా సరే పెసరపప్పు వాడమే మంచిది ముఖ్యంగా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు పెసరపప్పును తప్పనిసరిగా వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి సో పెసరపప్పుతో కట్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఆకుకూరలు వేసైనా తీసుకోవచ్చు పప్పు చారులాగా సాంబార్ లాగా అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే అన్నము పెసరపప్పు కలిసి కట్ పొంగల్ అంటాం కదా అలా అయినా తీసుకోవచ్చు ఏదో ఒక రూపంలో పెసరపప్పుని తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇంకేంటంటే ఫుడ్లో వాళ్ళు తీసుకునే దాంట్లో ఎక్కువగా పులుపుకు సంబంధించినవి ఉండాలంటే నిమ్మరసంతో చేసినవి కానీ లేకపోతే దెబ్బకాయ అంటాం కదా దెబ్బకాయ కానీ లేకపోతే నారింజకాయ బత్తాయి ఇలా కొంచెం పులుపు టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటంటే లోపల వాళ్ళకి ఇక్కడ నోట్లో నుంచే లాలా జవాలు మంచిగా స్రవించడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ వికారం సెన్సేషన్ తగ్గుతుంది దాంతోపాటుగా తీసుకున్నది కూడా అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట సో అందుచేత ఇలా పులుపు సంబంధించినటువంటి స్వీ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం చాలా మంచిది అలాగే అల్లంతో చేసినటువంటి అల్లం ముర్రబ్బ అంటాం కదా అవి బయట మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతాయి లేదా మీరు అల్లం మొక్కలు తెచ్చేసేయండి కొంచెం నిమ్మరసం కొంచెం జీలకర్ర రసం తర్వాత కొంచెం పంచదార పాకంలో ఇవన్నీ కలిపి ఉడకపెట్టేసి ఎండలో పెట్టేస్తే కొన్నాళ్ళకి ఆ పంచదార పాకం అంతా కూడా ఆరిపోయి అవి చిన్న చిన్న స్లైసెస్ లాగా మనకి తయారవుతాయి అనమాట అప్పుడు మనం బుగ్గను పెట్టుకుని చప్పరించడం వల్ల మీకు అధిక లాలా జవ జల స్రావం వల్ల మీకు నాసియా సెన్సేషన్ తగ్గుతుంది హైప్రెమ్సిస్ ఇవి సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి తర్వాత ఆకలి కూడా బాగుంటం వల్ల అరుగుదల ఆకలి బాగుంటం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం ఏదైనా తినాలన్నా కూడా తినగలరు అనమాట సో ఈ రకంగా కేర్ తీసుకోవడం మంచిది అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పెరుగు తినడం తగ్గించేసేసి పెరుగు ప్లేస్లో మజ్జిగి తీసుకోవడం మంచిది ఆ మజ్జిగలో కూడా కొంచెం అల్లం దంచి తర్వాత నిమ్మరసం కూడా పిండి తీసుకోవడం వల్ల మజ్జిగ రుచి పెరుగుతుంది ఆ మజ్జిగలో ఉండేటువంటి పులుపు ధనం వలన వీళ్ళకి డైజెషన్ కూడా బాగుంటుంది కొంచెం నాసియ సెన్సేషన్ కూడా తగ్గుతుంది తర్వాత ఆహారంలో తప్పనిసరిగా చారు కానీ పప్పు చారు కానీ తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజు ఉండేలా చూసుకోవాలి అన్నం కూడా డ్రైగా గట్టిగా మెతుకులు మెతుకులు కాకుండా మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉండేలాగా ఉడికించుకుని ఆ అన్నమే తినాలన్నమాట సో మెత్తగా ఉండే అన్నం తినడం అనేది తొందరగా డైజెషన్కి పనికి వస్తుంది ఎక్కువ నమలకుండా అరుగుదలకు కూడా ఈజీగా అవుతుంది అనమాట సో అందుకని అరుగుదల ఈజీగా అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి అరుగుదలకి ఫ్రైస్ కానీ పికిల్స్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ స్పైసీ ఫుడ్స్ కానీ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా హైప్రెమ్సిస్ ప్రాబ్లం ఇంకా పెరుగుతుంది అది ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ వామిటింగ్స్ అయిపోయి లేనిపోయిన డిహైడ్రేషన్ కాంప్లికేషన్స్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ నాలుగు రకాలు పూర్తిగా మానేసేయాలి అంటే హార్డ్గా ఉండేవి కానీ స్పైసీగా ఉండేవి కానీ పికిల్స్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ ఫ్రైస్ కానీ ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఏమున్నా సరే స్నాక్స్ కానీ ముఖ్యంగా బయట ఆయిలీ స్నాక్స్ అసలు ఏమాత్రం తినకూడదు బయట దొరుకుతుంది కదా నేను జిలేబీలు పకోడీ ఇలాంటివి అసలు ఏమాత్రం అవాయిడ్ టచ్ చేయకూడదు అనమాట పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేసేయాలి సో ఇలాగ సాఫ్ట్గా ఉండే ఫుడ్ తీసుకోవడం వలన డెఫినెట్గా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి ఆ ఫ్రూట్స్లో కూడా తేలిగ్గా అరిగేలాగా నిమ్మరసం కానీ నిమ్మ నిమ్మకాయలు కానీ నారింజకాయలు కానీ కమలాపండు కానీ యాపిల్ కానీ ఖర్జూరం కానీ ఖర్జూరం డ్రై ఖర్జూరం అయినా పర్వాలేదు పచ్చి ఖర్జూరం అయినా పర్వాలేదు ఇట్లా సాఫ్ట్గా ఉండే ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం అనేది మంచిది ఇంకోటి ఏంటంటే తేలిగ్గా అరిగేలాగా మజ్జిగన్నం తప్పనిసరిగా ప్రతి రెండు పూట్ల మజ్జిగన్నం తీసుకోవడం అనేది మంచిది టిఫిన్ ప్లేస్లోకి వస్తే ఇడ్లీ కానీ ఉప్మా కానీ గోధుమ ఉప్మా కానీ జావలు కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవడం మంచిది అవి కూడా చూసుకుని వామిటింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం అవి కూడా అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది అనమాట సో ఆ ప్లేస్లో ఫ్రూట్స్ సంబంధించినవే తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఉసిరికాయ తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది ఉసిరికాయ ఏంటంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ తగ్గిస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ఐదు రకాల రుచులు షడ్ రుచులు అంటాం కదా మనం 
మనం తీసుకునే ఆహారం షడ్ రుచులతోటి నిండి ఉంటే కనుక మన శరీరానికి ఎటువంటి డిఫిషియన్సీ లేకుండా అంతా కూడా చాలా కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి అనమాట సో మనకి ఏ వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలంటే షడ్ రుచులతో కూడినటువంటి ఆహారం తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం సో గర్భిణీకి ఇంకా లోపల చైల్డ్ని కూడా మంచిగా ఆహారంతో మనం పూర్ణత్వం ఇవ్వాలి కాబట్టి నరిష్మెంట్ బాగుండాలి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉసిరికాయ తీసుకోవడం మంచిది ఉసిరికాయతో చేసినటువంటి లేహ్యాలైనా మంచివే మీకు దొరికితే పచ్చి ఉసిరికాయ రసమైనా కొంచెం తీసుకోవచ్చు లేదా ఉసిరికాయ మొక్కలు మురబ్బాలాగా చేసినవి కూడా బయట మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి పంచదారలో ప్రాసెస్ చేసినవి దొరుకుతున్నాయి సో అది బొగ్గను పెట్టుకుని చప్పరించడం వలన ఈ నాసియా సమస్యని మనం అధిగమించవచ్చు తర్వాత ఈ షడ్ రుచులు ఇందులో ఉండడం వలన ఉసిరి వలన వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే అది యాంటీ ఏజింగ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది బోల్డ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా బాగుంటాయి తర్వాత ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి ఉసిరి బెస్ట్ ఫ్రూట్ కాబట్టి ఈ ఉసిరి పండు వలన డెఫినెట్గా మీ చైల్డ్ కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది ఇంకా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసాక అయితే ఉసిరిని ఉప్పులో నానబెట్టినటువంటి భావన ఉసిరి కూడా బయట దొరుకుతుంది మార్కెట్లో సో ఆ భావన ఉసిరి తీసుకుని మీరు బొగ్గను పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే అది కూడా మీకు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ తగ్గడానికి బాగుంటుంది తర్వాత కొంచెం ఆకలి కొంచెం అరుగుదల పెరగడానికి బాగుంటుంది అరుచి అంటాం కదా నాసియా వలన వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో అరుచి అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో అది కూడా తగ్గడం వలన బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ రకంగా తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం కొంచెం మీకు వీలైతే ఆహారంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకోండి మధ్యాహ్నం భోజనం టైంలో కొంచెం పెసరకట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవడం ఏంటంటే డైజెషన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది చైల్డ్కి కావాల్సినటువంటి కొన్ని ఎక్స్ట్రా మినరల్స్ ఈ నెయ్యి ద్వారా మనం ఇవ్వగలం అనమాట సో నైట్ టైం పడుకునేటప్పుడు పరమాన్నం అయినా తీసుకోవచ్చు ఆవు పాలతో చేసిన పరమాన్నం లేదా కొంచెం ఆవు పాలైనా కొంచెం మిరియాలు కొంచెం బెల్లం వేసి తే మరిగించినటువంటి పాలు ఒక కప్పు అయినా సరే ఆవు పాలు తీసుకోవడం వలన చైల్డ్కి మంచిది మీకు కూడా ఈ నాసియా సెన్సేషన్ మీద ఈ మిరియాల్ పౌడర్ యాక్ట్ చేయడం వలన తెల్లారిసరికి కొంచెం నాసియా సెన్సేషన్ తగ్గడానికి కొంచెం ఆకలి పెరగడానికి కూడా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఆవు పాలలో పరిపూర్ణమైనటువంటి మినరల్స్ అన్నీ ఐరన్ కానీ ఇవన్నీ బాగుంటాయి వలన డెఫినెట్గా ఆవు పాలు తాగినటువంటి మదర్ వలన పిల్లలు కూడా హెల్దీగా పుట్టడానికి హండ్రెడ్ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రాత్రిపూట వీలైతే కొంచెం ఒక కప్పు అయినా సరే ఎక్కువ పాలు హితమవ్వకపోతే కనీసం ఒక కప్పుడు పాలైనా సరే తల్లి ఆవు పాలు తీసుకోవడం వలన వామిటింగ్స్ సెన్సేషన్కి కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత హెల్దీ బేబీకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో రాత్రిపూట ఆవు పాలలో తీసుకునేటువంటి పాలల్లో మిరియాలు వేసి మరిగించి తీసుకోవడం వల్ల ఈ నాసియా సెన్సేషన్ తగ్గడానికి ఎప్టైట్ కరెక్షన్ కూడా మంచిది కాబట్టి రాత్రిపూట ఈ ఆవు పాలు ఆవు పాలలో మిరియాలు మరిగించి తీసుకోండి ఇంకా అందులో కొంచెం హితమైన తర్వాత నెమ్మ నెమ్మ ఈ హైప్రెమ్సిస్ ప్రాబ్లం తగ్గితే అందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసి మరిగించి తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మీకు మీ చైల్డ్కి ఇద్దరికి కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఈ రకంగా ముఖ్యంగా తేలిగ్గా ఉండేటువంటి ఆహారం మృదువుగా మెత్తగా స్నిగ్ధంగా తర్వాత ఈ ఫ్రైస్ ఇవేమీ లేకుండా పికిల్స్ ఫ్రైస్ అలాగే పెరుగు లాంటి బరువైనటువంటి ఆహారం లేకుండా తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుంటూ మంచి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ మాదిఫల రసాయనం లాంటి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ ఉంటే ఈ హైప్రెమిసిస్ సమస్యని మనం చక్కగా అధిగమించి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి చైల్డ్ని కన్సెప్షన్లోనూ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆరోగ్యమైనటువంటి చైల్డ్కి మనం డెలివరీ కూడా ఈజీగా అవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్